नमस्कार जन समुदाय आज हमी यूनिवर्सल टेलीजन में यहाँ सब स्वागत करना चाहता र आज हम यो विशिष्ट विषय में यो तो फरक विषय में हमी छलफल बहस कर गई रह आजसम हमी थुप्रे दीर्घ रोगी चाहे तो सुगर प्रेसर यूरिक एसिड दम बात माइग्रेन लगाय थुप्रे न सर्ने रोग आज सींगो नेपाली आक्रांत छो स्थिति में ये धरें हस्पिटल ये धर डर ये धर क्लिनिक तर विभिन्न स्वास्थ्य को विधा तर आज धरें बिरामी हस्पिटल में लाइन लगने क्रम तीव्र तर एटा रोग ला प्रवेश कर सके फिर अर्क रोग अर्क रोग अर्क रोग करते दर्जनौ रोग ने पीड़ित हो मृत्यु को मुख में पुग्न पर्ने यो तो जटिल अवस्था ने तर आज हम यहां व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित कराया छो कि एटा सामा उपचार ने सामा जीवनशैली जीवन में ठूल परिवर्तन आगे तो अवस्था सुंदा हमें आश्चर्य लगे ये विषय हमी आम जनता को बीच में क्यों सुसूचित नगर्ने भाई हिसाब से आज हमी स्वास्थ्य को विधा में सामान्य जीवनशैली खानपान परिवर्तन कराए रामा जीवनशैली में परिवर्तन लिया आपू स्वास्थ्य लाभ लिखा र स्वास्थ्य लाभ दिवक तस्ता दुई व्यक्तित्व आज हमें यूनिवर्सल टेलीजन को स्टूडियो में निम्त्या यहाँ नमस्कार स्वागत है यूनिवर्सल टेलीजन नमस्कार बाल गोपाल शिवाकोटी सर मज तुम प्रश्न करना चाहूँ मैं सुने को बाल गोपाल शिवाकोटी कुछ बेला इन्सुलिन दिन पर्ने सुगर को पीड़ित हो रहा आज पुनर्जीवन पाई राख्त मैं सुने साँचो हाई कसरी तो संभव भथवा तब को अलग हिस्ट्री भनदिन न कसरी तब कस्तो अवस्था में तब रोगी हो कसरी कस्ता कस्ता प्रक्रिया रोग को उपचार करूँ भो रि अब कुछ अवस्था में आँदा कुछ प्रक्रिया अपना तब स्वास्थ्य लाभ ली राख्व राम प्रश्न सो कई जमा म इन्सुलिन को प्रयोग करने बिरामी थी कुछ जमा भाई ठैक्क हजार कोविड को याद कोविड को बेला में अब सारा मूलुक इंटरनेशनल जगत नई कोविड को एटा शिकार बनी रखे अवस्था थी तो बेला में हमी म रेर श्रीमती कोविड को शिकार बन पुग्य ख्याल ख्यालम अगिलोचोटी को कोविड में मैं एक्टिव बना थी रहा को अरुला सेवा करते थे मैं रोग को कुछ भैल्यू नहीं भेन रोग सर्न भी पाएन जब सेकेंड लट में मैं सब तीर यो एकदम आक्रांत रोग से तो अलग सचेत बनाई बनी भनी रहता मैं अलग लचि भन्न पुगे तो लचि भन्न चाहिए मेरे अपराध थी कि जो भी लगा कता कता मैं कारण के अगिलोचोटी को लकडाउन में म एक्टिव बनी धेर अब असहाय दिन दुखी मानेह सेवा में समर्पित भई मैं खाना अभियान चलाए मैं सबले सपोर्ट करें मरौती माथि बड़ा किचना बसर दिनी राना आने जाने मं तल हुए मेपरेटली नहीं बस रहा थे तर मैं अब सब इस एक्टिव न भन अब सब जान को बीच में बसता समस्या होता भादा तो वहाँ मैं मया कर आवश्यकता भी थी तो परिवेश भी थी तो साँच रियलिटी भी थी मैं पीछे महसूस करें कति करने तो ये भि का धेरे कारण मैं सेकेंड लट में ख्याल ख्यालम ते ठाव में कस को विवाह कराई दूसरी अब बेहुली केटीपनी तब को सरलाई बड़ आने मेरे रिनेटेड नई ये कर दिन पर्व अंकल अब मैं नाई भन्न सक बेहुला केटो भी मेरे ये ससुरालीपटी बड़ राम साहब बड़ गर्मी गर्मी बड़ आक मं वैशाख को बीज थो अब तो काम गयो काम सको काम सके तो पैसा लिने बेला भो पैसा बड़ा कसरी कोविड सर्च हो आप कल्पना में तब को जाग्नी मं स्वाभाविक मैं पैसा बड़ा कोविड सर तो एकदम एक्जैक्ट हो क्योंकि हमें तो कार्यक्रम सक्यों सके पैसा लेने बीच में तैं फिर पैसा धेरे गुन अवस्था सीर्जना भाई तीन लाख रुपया पैसा गुन पर्ने तो सब पापान सहयोग पैसा आकार जन अंदर पैसा गंदा मैं इसो जिब्रो में अम्लो लाई जसो लगे मैं पीछे तो बेलका म घर गई घर गई सके तो एकदम चाहिए टाउ को घुमा जो रिंगट लाए जो अर्क खाल फिलिंग आए पक्की कोविड सर कि भाई 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 अब दुई तीन दिन पाड़ी म एकदम चाह आक्रांत भी बे बेडरेस नहीं पर्ने वो अभी श्रीमती अब जचाऊन तो भाई हमें पीसीआर टेस्ट कराऊ कोविड भो हई कोविड भैस पीछे अब हम दुई चार दिनमें हस्पिटल गये मोदरलैन भाई हस्पिटल तैं हम ए सर्कल ने चला हस्पिटल थी डाक्टर करविंदनाथ योगी होनी वहाँ से डाके हम गये मैं हस्पिटल में श्रीमती लेकर आगे तो अब उसको अक्सिजन लेवल निके कम भावना वो एडमिट नहीं भईन है रात एम्बुलेंस में लिया मैं रात चाहिए अब ताल्चा साँचो करें कें जानी छोरो लाइज मामा घर तीर पढ़ा थे आमा यूएस तीर हो 
अब ढोका लगा नजा भुढ़ापाका मैं चाहे तो हिसाब किताब में ढोका लगा अब नजाऊ भाई हिसाब किताब मैं शेरमित पढ़ाई म घर बस भोलिपल्ट मैं लीन भर पठाइए म गई गई सके तो आक्रांत तब अभी भी कल्पना कर सकून तस्त खाले परिवेश मरता भी बरू घरम मरने कि हस्पिटल अब तो एकदम कठिन परिस्थिति कें मरने भाई खाले परिवेश चाप तस्त थी डॉक्टर ने करेन भी भन्न हो डक्टर आप पछाड़ने अवस्था थी अब मेडिकल साइंस फेल भो भी कुछ डक्टर ने डक्टर पुन ने तो अभिव्यक्ति दी रहा थे मैं हस्पिटल में मर मन थे यदि मरू पर्थ्यों ने तर भगवान को कृपा ने एवं अंग पच्लो समय में मरिए है तर अ जीवित भर अंग मरिए भाई को मतलब मैं कोविड बड़ फर्क तो आई निको भर है तो बीच में इंसुलिन को हाई तब मत जो ते आई सी एफजी मैं एटा यह दाइने खुट्टा को यह बुढ़ी अम्लो में सान एट रिंकल दागी थी पच्छी पोस्ट कोविड भो पी मेस को लगातार दुई तीन महीना पाड़ी बिहान बीमा भर में मेरे दाइने खुट्टा को एट अम्लो छाइन है डैमेज भाषा तेल पोस्ट कोविड भाई अब सुगर को असर ने भाई भी पच्चीस अब न्यूरो प्रब्लम भाई डॉक्टर ने अब इन्वेस्टिगेशन कर प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर ने हेन भाषा मेरे तो हिसाब किताब में म एकदम चाह इन्सुलिन लिखने अवस्था में पुगे हो मैं अब मैं डिस्चार्ज भर चाहे मैं अब अम्लो सुगर लेवल तो छ सौ एगार तो एटा एटा रोचक प्रसंग भू तोदीह आज कोविड बड़ धे मे बाचे धे मे मरे बाचे आने मध्य में मैटा भी हई रज ये तब को टेलीजन मार्फत यूनिवर्सल टेलीजन मार्फत मैं यहाँ जिज्ञासा तब राखी रहा म उत्तर दी रहा एट इंपोर्टेन्ट विषय भी हो अब यहां रोग नआउन रनिम्तिन भी है ये खाल बस चला नपरो जी सा इस नहीं एंडिंग करते नया नया पृथक शैली में हम अगर बढ़ऊ मलाई सुगर को कारण मलिक कंप्लीट भैन कि भाई कता कता मैं लगे मेरे शरीरमती तब को सुगर लेवल भी हेन डॉक्टर ने बना थे सुगर टेस्ट कर पठाइय दुई सौ सत्तालीस सुगर थी तो खाना पीना तनाव के स्वाभाविक खाना को अब हमें राइस बड़ी खानी तो टाइम में नआनी यहाँ देखि को बालाजू को राइस मैं वहाँ लग दून पर्थ्य है लाइनला आप में गा थे एवं घटना म एकदम समझना चाहूँ जति बेला मैं दुई सौ सत्तालीस सुगर होते हुए बढ़ने अगड़ी जाने सिलसिला में मेरे सुगर बढ़ते गयो तो सुगर चाहे बढ़ु पर्ने औषधि को कारण खाना को कारण भाई तो सेंटिमेंटल क्या तैंको तो विषय वस्तु एटा घर को चारजा परिवार बिरामी भर तैं आका थे हे रोचक प्रसंग मेमोरेबल भी हो आमा बुबा छोरा बुहारी एटा परिवार को छोरो उसको श्रीमती अभी उसको आमा बुआ चारजा तो हस्पिटल में भर्ना भाग थे अभी आज लिया जो दिन म गई म गा भोलिपट को ये विषय वस्तु हो बिल्का चाह उ आमा को डेथ भोडक कारण को नौ दस घंटा पाड़ी बिहान उज्यल होने बेला तो अक्सिजन फिट कर जाने तैंत को कर्मचारी भन्थ्यो कि वो फलाने बिरामी हम जिज्ञास राख्य अलग को बिरामी चट भो अम्लो पड़को तो बनाक होता ऊ बीत भो एट सांकेतिक सांकेतिक ओढ़ बोलते अभी हमें डर चाहे बढ़ते जाना हमें तो डर संगे कोविड को एटा अब तो भो परिवेश हमें बढ़ते गा रामी अलग त्रासमय वातावरण पर सृजना भाथ अब टेकू तेरह को अरुण हस्पिटल को वर्णन कर सकिंदन समाचार नहीं तस्त ही थी मेरे कई आदरणीय काका बीत ते बीच में मैं फोन आंथ्यो भोलिपल्ट उसको बुआ आमा बीती सके भोलिपल्ट को बेलका बुआ बीत को बेलका उसको श्रीमती को डेथ भो एवट परिवार को चारजा में तीनजा को डेथ भो रू आप आईसियू में छुगर टेस्ट कराते जाने सिलसिला मेरे दुई सौ सत्तालीस होते दुई सौ सत सतहत्तर होते दुई सौ बयानबे तिरानब्बे होते तीन सौ हो चार सौ को पेरी फेरी में के सुगर भा थो तब को उसको श्रीमती को डेथ भई सके पाड़ी आमा बुआ श्रीमती को डेथ भर ऊ आप आईसियू में होता चाहे मैं तेरह के कल्पना करें सब मरे को हमी देखी रहो सुनी रहो अब हमी मरे को हमी डेट भाग कल ब्रिफिंग करने हो भम को मेरे मानसिकता तेरी पुगे सन्त्रास एकदम बढ़ो रही मैं तीन खेर तो सुगर टेस्ट करना आवश्यकता थे यो सुगर को रैंक कति सन जाद मैं आप सुगर टेस्ट कर दी तेज को रिपोर्ट आए छ सौ एगार म हस्पिटल भर्ना भाग सात दिन को दिन रात बाहर बजे चौंतीस मिनट जाता को घटना हो यह बाहर चौंतीस कहीं बिर्सिंदा भी बिर्सिंदन ते बार तो राउंडिंग में बस्ने डॉक्टर ने टेलीफोन में डॉक्टर कर्बिन नाथ योगी फोन करें यह व्यक्ति को बालू बाल सीवागुटी को सुगर लेवल छ सौ एगार पुगे डाक्टर साहब के करूँ आईसियू में लगदू भर डॉक्टर ने आप मैं नसोदीकन यह खाल पोजिशन राख्ता तेरी आत्ति पर्दन वहाँ लाइटा कुछ अप्सन में मानी प्रयत्न करूँ भन्न भाई अंत टेलीफोन को वार्ता मैं एकदम संवाद मैं सुन रहा 
र मलाई चाहिँ आईसीयू मा लानी पनि उहाँले चेष्टा गर्नुभयो तर मलाई परामर्श नदिगर म यति प्रिपेयर भइसक्या थिए कि म आईसीयू मा जानु पर्ने अवस्थामा छुइन तर छु 611 सुगरको कारणले अब एलाई के 611 सुगर भो भन्दैमा म जानै पर्ने थियो त मेरै बेड भन्दा उदाटी म 14 नम्बर बेड माथि भने यता 13 नम्बर बेड मा एक जना महिला हुनुहुन्थ्यो काडागाडीको उहाँको 570 सुगर थियो उहाँ इन्सुलिन लाउँदै जति पनि खाने कुरा दिनुहुन्थ्यो मलाई माछा मासु अर्थात देब्रिए माछा मासु टन्ना आउँथ्यो कुखुराको अण्डा पनि अण्डा पनि तपाईको थियो बोइल गरेर पनि आको हुन्थ्यो म आफु बेज भावनाले म नर्मल भोजन खाइराख्थे अब उ 550 को सुगर को मान्छे त अब इन्सुलिन लाएर बसिराछ भने म आईसीयू मा जानु पनि आवश्यकता छैन किन जानि जानु पर्ने पनि भनेर म डाक्टर सँग चाहिँ अब अलिकति अन्तर समाज गर्दै काउन्सिलिङ गर्दै म जान्न नै भन्थे उहाँले लानि नै भन्नु थियो म नगरै छोडे त्यसपछि एक जना राई बहिनी थिइन 20 22 वर्ष की नर्स उलाई इन्सुलिन भनेर पठाइयो इन्सुलिन पाइएन पछि एक जना कसले मलाई सिभिल हस्पिटल बाट ल्याइदियो तलबाट माथि कसले त्यो इन्सुलिन ल्याउन प्रयत्न पनि गरेन म जुरुक उठि खुइ खुइ गइ जाँदा त सजिलै थियो आउँदा त अब राति अब बिरामी नै मान्छे जे भए पनि त्यो ल्याउन अलिकति गाह्रो थियो तै पनि म नर्मल रूपमै आइ अनि उले डाक्टरले भने अरे बाप रे 611 सुगर भन्छ रिपोर्ट हेरु एकदम एक्ज्याक्ट हो छ सुइका सुइ गएको छ सुइका सुइ आछ अनि त्यस पछाडी डाक्टरले भन्नु तपाईले केही त्यस्तो अनइजी फिल भएको छैन मलाई के पनि भएको छैन अनि उहाँले सल्लाह गर्नुभयो इन्सुलिन लाइदिनु त्यो बेलाबाट म हस्पिटलमा एडमिट भएको सात दिन पछाडीबाट मलाई इन्सुलिन लाउने प्रयत्न गरियो लाइयो छ सय एघार सुगर भएको चाहिँ सुरु गर्यो त्यसलाई कन्टिन्यू चलिरहेको थियो अब पछिल्लो समयमा त्यो अब पोस्ट कोभिड भनेर जब मेरो दाइने खुट्टाको त्यो बुढी अम्लो गयो त्यो गइसके पछाडी चाहिँ इन्सुलिनलाई चाहिँ अलिकति पनि तलमाथि नगरिकन सुगरको त्यो बिटफर्मिन भन्ने ट्याब्लेट पनि खाने इन्सुलिन पनि लाउने जुन अभियान सुरु भइरहेको थियो त्यसको दुई तिन महिना पछाडीदेखि चाहिँ यो अब औषधिहरू किन चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्यो इन्सुलिन कन्टिन्यू किन दिनुपर्यो औषधि किन खाइराख्नु पर्यो भन्दा अकस्मात पनि उहाँ डाक्टरसँग मेरो भएको भयो ए भन्नाले तपाईँ इन्सुलिन दिँदै गर्दा छ सय एघार को लेवलमा पुगेर सायद मेन्टेन हुँदै थियो त्यो अवस्थामा पुष्प सरकोमा तपाईँले सम्पर्कमा जानु भयो अनि के तपाईँलाई विश्वास थियो त्यत्रो हस्पिटल त्यत्रो डक्टर त्यत्रो तामधामको बिचमा उपचार गर्दै गर्दा फेरि एउटा सामान्य उपचार पद्धतिबाट हुन्छ भन्ने तपाईँलाई के विश्वास थियो त्यस्तो यस्तो छ म विश्वास सबैको गर्ने मान्छे तर उहाँले यति थोरै काउन्सिलिङ गर्दा मेरो सुगरको लेभल यो तल आउँछ भनेर कल्पना गरेका थिएन त्यो चाहिँ थिएन त्यो थिएन ठीक छ एकछिन अलिकति म पुष्प सरतिर जान चाहेँ पुष्प सर यहाँलाई स्वागत छ म चाहिँ नेचुरोप्याथी आयुर्वेद तथा जिरो गोल्ड थेरापिस्ट पनि हो हजुर र सुगरकै विषयमा अब कुरु चलिसकेको छ प्रसङ्ग उहाँको त मसँग भेट्दाखेरि उहाँको खुट्टाको औँला पनि काटिसकेको थियो लगभग चार पाँच महिना भइसकेको थियो खुट्टा घाउ अझै कम्प्लिकेट भइरहेको थियो ठिक भइरहेको थिएन ड्रेसिङ जति गरे पनि ट्रिटमेन्ट गरे पनि ठिक भइरहेको थिएन उहाँलाई चाहिँ साथीको माध्यमबाट उहाँसँग चिनजानी भयो भेट भयो अनि त्यतिखेर मैले उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ तपाईँको इन्सुरेन्स हान्नुहुन्छ इन्सुरेन्स हानेपछि घाउ ठिक हुँदैन पहिली सुगर ठिक गरौँ त्यस पछाडि बल्ल घाउ ठिक हुन्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ मेरो एडभाइस मान्नुभयो अनि मैले उहाँलाई साथीकै घरमा बसेर एउटा सानो पेपरमा लेखिदिएँ अनि त्यही डाइट चाहिँ उहाँले फलो गर्नु पहिलो चोटि उहाँको इन्सुलेन्स हान्दा पनि गोली खाँदा पनि दुई सय सत्तरी तिन सय हुन्थ्यो सुगर अनि त्यस्तो हुन्थ्यो मैले जुन डाइट दिएँ दोस्रो दिनमा एक सय सन्ताउन्न आयो उहाँको सुगर तेस्रो दिन एक सय एक्काइस आयो जुन रिपोर्ट हामीले थियो के त्यस्तरी सुगर डाउन भएको भएपछि मैले उहाँलाई एडभाइस गरेँ तपाईँ गएर डक्टरसँग एडभाइस गरेँ इन्सुलिन घटाउनु छोड्नुहोस् किनभने भोलि चाहिने भन्दा तल जान्छ हाई सुगर त डेन्जर होइन लो सुगर चाहिँ डेन्जर हो किनभने लोमा जतिखेर पनि मान्छेको डेथ हुनसक्छ तर हाई हुने बित्तिकै ठ्याप्प हुँदैन के सुगरमा यहाँ चाहिँ भ्रम नपर्नु त्यो भन्ने उहाँले एडभाइस फलो गर्नुभयो बिस्तारी बिस्तारी उहाँ मैले जुन लेखेको डाइट गाइडलाइन थियो प्रोटोकल थियो उहाँले फलो गर्नुभयो ठिक हुनुभयो अन्तिममा इन्सुलिन पनि छुटो टिल आजसम्म उहाँ इन्सुलिन फ्री हुनुहुन्छ इन्सुलिन ठिक भयो बल्ल उहाँको घाउ पनि रिकभरीमा गयो अहिले क्याप्सुल गोली केही खानु पर्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् सिधै होइन सर यो बडो अचम्मको कुरा गर्नुभयो यो सुन्दाखेरि झट्ट सुन्दा यी कुराहरू धेरैलाई पत्यारिलो छैन होइन त यो कहाँबाट यस्तो शिक्षा लिनुभयो र यो अभ्यास कहिलेदेखि गर्नुभयो र यो बडो रोचक प्रसङ्ग सरले जो ल्याउनुभयो जसलाई नयाँ जीवन अथवा पुनर्जीवन पनि दिनुभएको यहाँ आवास हुन्छ मलाई जसो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा यो यो विषय अलिकति मलाई सरले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि ठिक भन्नुभयो यो के हुन्छ भने नेपालीको उखान छ नि एकपल्टी आकाशको राहु पत्तालको केतु एकपल्ट नपरी कसरी चेतु म आफै पीडित थिएँ के कुनै समय धेरै ट्रिटमेन्टले धेरै मेडिसिन गरेँ म यसरी बस्न सक्दिन्थेँ मैले यो
यही पटन को अस्पताल में मैं भिडियो एक्सरे करने सब थोक करे मेडिशन खाऊ तीन चार दिन ठीक ते पड़ी उस्त सिलसिला में मेरे चाहे बाहर जाने मौका मिलो मैं अहर गए मैं सिलसिला में विदेश गए मेएससी गए जब को सिलसिला में गए जाना चाहिए तर मेडिशन ये लगा कि मेडिशन खाऊ ठीक होने फिर तीन चार भी होते हैं अभी मैं ये के रहे तो कें मैं तैं रिसर्च कर अनलाइन क्लास लिख था क्या मैं स्टडी करना था रोग कगो कीक होने लिदी जाना खेल मैं प्राकृतिक चिकित्सा भाई विद्या में जो यूरोप बड़ी प्लस हम डॉक्टर बीआरसी भाई इंडिया को टीम तैं जोइनिंग होना पुगे वहाँ पर स्टडी करें स्टडी तो करे तर अनबिलिफल छो दुनिया हस्पिटल छत्रो ठूल ठूल डॉक्टर छूल ठूल सर्टिफिकेट लेकर बस वहाँ रोग ठीक कर साधारण खान चेंज मत खानपीन मत चेंज कर रोग कस ठीक होगा भाई मैं विश्वास थे तर पैसे आपू यूज कर हे मलिक जिज्ञासू पर मैं आपू यूज कर हेखा खेल मेरे एसिडिटी ठीक भो मेरे दिन में तीनचोटी हेडैक हो एकदम तो हेडैक ठीक भो सब मैं कति खेल ठीक भूल था पाइन भाई तो जे पढ़े मैं तो लाइफ में यूज करें ए आपू इस ठीक होद म एकदम तंदुरुस्त भे कि मेडिशन भी मैं कहीं खानु पड़े टील आजसम हई लगभग पंद्रह वर्ष भो मैं कहीं खानु पे मेरह वर्ष बाहर बस अनलाइन क्लास स्टडी कर रोगी मैं नशा संबंधी थी अभी हेडेक थी प्लस एसिडिटी यही थी खास मब जिस मेडिशन खान्न शरीर में उत्तर चढ़ा तो भैर होता तर मैं पे मेडिशन लिन्न मैं क्या नेचुरोपैथीम जाँच प्राकृतिक रड़ीबुटी आयुर्वेदम जाँ अ सप्लिमेंट हो जो सप्लिमेंट के इम्युनिटी का बूस्ट कर इमिडिएटली जसरी कस्त सप्लिमेंट भाई के होने अब धेरे कंपनी ने बना बेच सब हुआ क्या सप्लिमेंट है कि यो चीज हो सर्टेन टाइम में इम्युनिटी बूस्ट कर दी जस्तों कहीं क्रैक भाई स्टील हालां बैंडेज कर सेम स्टील को काम से सप्लिमेंट के फर द टेम्परि को इम्युनिटी पूज कर शरीर में अरु काम कर इनर्जी दिखाता खेल मैं ते सहायता ने अब अल तो अब मरू को मैं जो जाने को शिक्षा छलेज अरुला सेयर करें अर को ठीक भो ये मात्र भाई अब सुगर को इन्सुलिन ठीक भग यहीं देखी हाल्भ भो गोली तो अब एक हफ्ता में जस्तों सुक गोली छुट् छुट् गोली मात्र जजल्ले गोली खाई रा एक हफ्ता में गोली छुट्च एकजना हमें कर्मचारी भक्तपुर को यातायात कार्यालय में काम करने है वहाँ को ठीक भो यही जोरपाटी में हो गोली छुटो जो सत्रह वर्ष देखि सुगर को गोली खाई रख्त जेनेटिक वहाँ को गोली छुटो अल तो वहाँ गोली खाँदा जी हो सुगर को रेंज तो भाई बरू कम छोली छोड़ापनी पी कहीं मेडिशन खाएर हेल्थी होना सकि मेडिशन छोड़कर हेल्थी होने थाइराइड को केस में हे थाइराइड को गोली छुटो रोग नलाइकन तो कसुआत कर सुरू कर रोग लगे रोग लगे गोली नखा ठीक हो बड़ो कंटेडिशन है ये हजर को सवाल में मैं रोग लगे औषधी खाने हो अब औषधी खाना छोड़कर मत ठीक हो बड़ो अचम्ब को स्पष्ट पार्दन न यही हो हमी सुगर को गोली खाई रह सुगर ठीक भीक भी नबन कंट्रोल भि कंट्रोल हो पांच सौ एमजी को मेटाफर्मिन बढ़ते गए थाउजेंड कग्थ थाउजेंड पिछाड़ी गए फिर इन्सुलिन कल्थ हई ये यही बीच में फिर रोचक म जोड़ू दवाई खाए तो हमीर मेन्टलिटी था हम ठीक भाई तर आँखा कंधो हो पिछाड़ी गए किडनी कैमेज हो मेडिशन चल रहा तर खो तो मेडिशन तो अब यहाँ आयो तिंपल थोड़े लाइफ स्टाइल रानपान यही बारे में अलग प्रश्न पाद लाइफ स्टाइल कस्तने जीव खानपान कस्तो होने कसो खानपान रीवनशैली रोगी भैर तो बारे में अलग प्रश्न मेन कुरो अब खानपीन रोगी नेपाली मात्र भादा नहीं ओल्डमें अलग एड कर एड करूँ इसमें क्योंकि ओल्डम चले समस्या फूड एज अ मेडिशन खानेकुरा चाहे दवाई हो क्या जस्तों यो मोडर्न मेडिसन को फादर भिपोक्रेटिस्ट हो उसको टीचर को टीचर भाई में जी पाइथेग्रास पुग्खे 
उनले के गरेर बिरामी ठीक गर्थे भन्दाखेरि खानपिन करेक्सन गरेर जबकि उनले सबै बिरामीलाई क्युर गर्थे खानपिन करेक्सन गरेर एक गाइडलाइन दिएर भनेपछि अ उहाँको मोडर्न मेडिसिनको मैले अहि भने हिपोक्राटिस हो जो फादर हैन अ उहाँ अहिले हामी यो विद्यामा चाहिँ कसरी उहाँ सफल हुन सक्नुहुन्छ उहाँको टीचरहरुले चाहिँ खानपिन करेक्सन गरेर चाहिँ रोग ठीक हुन्थ्यो भनेपछि अहिले त क्याप्सुल चलाइराखेछ तर रोग त ठीक भएन भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्ने थियो हामीले गल्ती कहाँ गरेछु खानपिनमा हामी रोग कहाँबाट सुरु भयो खानपिनमा अनि हामी त्यहाँ करेक्सन गर्दैनौ अनि हामी के हुन्छ ट्रिटमेन्टमा गइरहेछ ओके जहाँबाट रोग बन्ने प्रक्रिया चाहिँ कन्टिन्यू भई चलिरहेछ हामी के गरौँ मेडिसिनमा गइरहेछ जस्तो सुगरलाई मानिलियो अब सुगरको नम्बर पनि मैले डिबेट गरिन सुगरको नम्बर कसैले चलायो होइन कहाँबाट चलो यो तिन नम्बर डिजिट जस्तो एक सय चालिसदेखि माथि चलेको थियो सुगर भयो भनिन्छ होइन साठी बसी बोर्डर भनिन्छ सत्तरी असी दुई सय हुँदैपछि ट्याब्लेट सुरु हुन्छ ट्याब्लेट सुरु ग हुँदा पनि उसको सुगर तपाईँको घटेको छैन क्या रोचक विषय यहाँ छ गोली घटे चलाएपछि त सुगर त घट्नु पर्यो एक सय चालिसमा हुनु पर्यो नि त अघि तपाईँले यहीँ उदाहरण हेरिसक्नु भयो इन्सुलिन लाउँदा उहाँको सुगर रेज एक किन भएन दुई सय सत्तरी असी छ अब अहिले दबाई छोड्यो पनि उहाँको दुई सयको आसपासमा हुन्छ सुगर भनेपछि त दबाई छोड्दा पनि त सुगरको रेन्ज त त्यति भयो त भनेपछि सुगर कति चाहिन्छ भन्ने कुरो त एक्ज्याक्टली त यहाँ सबैको बडीको आफ्नो आफ्नो स्ट्रक्चर हुन्छ जस्तो हजुरको खुट्टाको जुत्ताको साइज र मेरो खुट्टाको नमिल मिल्दैन नि सेम त्यस्तै हुन्छ अब यसलाई के गरी ठिक गर्ने भन्दाखेरि जहाँबाट त हाम्रो मिस्टेक गल्ती भयो त्यहाँ करेक्सन गर्ने हो कि त्यहाँ आत्मा आलोचना गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने बित्तिकै रोग त आफै ट्र्यापमा आइहाल्छ ठिक भइहाल्छ रोग पनि होइन क्या यो हजुरको भाषामा मैले बुझेको त्यो कति सत्य हुन्छ कति मेल खान्छ हजुर हामी खाना नपाएर होइन खाना नजानेर टाइम टेबल मिलाउन नसकेर खानेकुराहरू चिन्न पहिचान गरेर त्यसलाई समयमा युज गर्न नसकेर मात्रै हामी रोगी भाव हुँ त हो एक्ज्याक्टली त्यही हो हामी चाहिँ खान नजानेर हो खान नपाएर होइन नजानेर हो अनि कति टाइममा खाने कति टाइममा नखाने भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन जति खाने के नखाने त्यो पनि छैन अनि यहाँ अहिले मैले यसै बिचमा थोरै एड गर्छु म मैले जब खानेकुराहरू बताइरहेको छु अनि बार्ने भन्ने चिज आउँछ क्या अनि त्यो भएपछि मलाई सक हुन्छ बार्ने कसै कसैले चुरो पनि त मजाले उडाइरहेको छ त होइन अनि कसैले खाँदैन तपाईँ हामी खाँदैनौँ नि तँ के बारेको हो कि हामीले छोडेको त्यो बारेको हो त होइन नि त्यो नखाने चिज रहेछ भनेर हामीले बुझेरै नखाएको हो कि सिमिलरली सबै चिजहरू खाने चिजहरू कति चिजहरू त हामीले खाँदैनौँ नि त खान नहुने चिज हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भने किन खाने भनेर हामीले खा नखाएको हो कि त्यसलाई बारेको भन्दैन एउटा जङ्गलमा बाख्रा लगाएर छोडिदिनुस् बाख्राले देखे जति सबै स्याउला खाँदैन क्या छानी छानी खान्छ क्या उसले सेम गाई वस्तुले पनि त्यस छानी छानी खाइरहेको हुन्छ भनेपछि उसले के बारेको हो त त्यो बारेको होइन नि उसलाई जे चिज आवश्यक छ त्यो चिज खाएको हो क्या अनि अहिले जे चिज त्यही भएर मैले बारेको नभन्नुहोस् एउटा मोटी जस्तो एउटा गा स्कुटी अथवा मोटर बाइकमा पेट्रोलै हालिन्छ नि डिजेल किन हालिँदैन मोटी तेल किन हालिँदैन अनि त्यो बारेको भन्ने कि त्यसलाई किन आवश्यक त्यसैमा चाहिँ अहिले उहाँलाई त्यही विधा युज गरेर उहाँको इन्सुलिन छुट्टो अब अलिकति यो उजागर गर्नुपर्ने विषय चाहिँ मलाई सरसम्म केही सब जिज्ञासा राखेँ आम जनसमुदायको लागि यो एउटा सुसूचित पनि होस् सबैलाई एउटा जानकारी होस् कस्तो जीवनशैली हुनुपर्ने अलिकति थोरै जीवनशैलीबारे राखिदिनुहोस् न र मैले अर्को सँगसँगै के सोधेँ भने जस्तै जीवनशैलीको कुरा सुगर लागेको बिरामी पेसेन्टको लागि अथवा युरिक एसिडको लागि अथवा माइग्रेनको लागि फरक फरक थाइराइडको लागि यो फरक फरक केस जो दीर्घ रोगहरू छन् अनि त्यो केसहरूको लागि एउटै जीवनशैलीले त काम नगर्ला मान्छेको केसै वाइज जीवनशैली फरक हुनु पर्ला त्यसको बारेमा थोरै अलिकति जानकारी गरिदिनुहुन्छ जीवनशैली लगभग लगभग त्यति धेरै फरक हुँदैन तर केही मोडिफिकेसन हुनसक्छ खानेकुराहरूमा केस वाइजमा हुनसक्छ जस्तो थाइराइडको केस भयो सुगरको केस भयो होइन जस्तो हार्ट डिजिज भयो तपाईँको मा माइग्रेन भयो यी जुन अलि यी भनेको सबै अटो इम्युन डिजिज हुन् के तर यिनीहरूलाई अब टाइम पिरियड हुन्छ जस्तो जति पनि पेट रिलेटेड छ नि पेटको नजिक छ नि ती डिजिजहरू एकदम छिटो ठिक हुन्छ क्या जति पेटबाट टाढा हुँदै गयो नि जति अर्गनहरू छन् त्यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ तर अल्टरनेट पुरै क्योर हुन्छ क्या विथआउट मेडिसन तपाईँ नेचरल प्रोसेसमा ब्याक टु नेचरमा गएर 
मजा पूरा क्योर कर सत्तरी वर्ष भो एलोपैथी चले अम ए गोली सुरू भाई तो सुगर को गोली तो छोड़े माइग्रेन को छोड़े अब थाइराइड को छोड़ी सुगर को पेसेंट सुगर को मत औषधी खाए अथवा प्रेसर हाई होने लो होने मेडिशिन मैं चला सुख पाद मेडिकल टेक्सबुक में कहीं लेखी छे कि मेडिशन ने रोग ठीक होने कुछ डॉक्टर साहब भाई मेडिशन ट्राई एंड इडर हो क्या मेडिशन डॉक्टर डॉक्टर जो पेसेंट को जो केस को ट्रिटमेंट करता केस झेली रख्स जीवनशैली के सेम एक्जैक्टली तो ये तो तब तो डॉक्टर आप निरोगी होना सकूस है जल्ले दुनिया उपचार कर डॉक्टर हजर को यह शिक्षा तो दिन आवश्यक देखिए ये तो मानव जातिम भो कगत भाई हम मानव जाति भाई क्या ठीक हो हम उद्देश्य के होता खेल जुनसुक पेथी जुनसुक पद्धति बड़ी के होने रोगमुक्त होने ठीक होने हेल्थी जीवन जीवन यही है तर हम ककिन क्या हमी समय यो टेक्नोलॉजी आविष्कार यो यो मेसिन तर कतिपय केस में तो रोग पत्ता लगे डब्लूएचओ ने बैक टू नेचर भन्न को मिनिंग यही हो यही हो सेम हो अर्क एवं कुरो म यही स्टूडियो बड़े हजार जागरूक भी कर दूँ इन्फर्म भी कर दूँ टू थाउजेंड नाइन्टीन में पेलचोटी डब्लूएचओ ने दूध लाना को लिस्ट बट हटाई दिए अब पौष्टिक तत्व भो क्योंकि हम बचपन दे खे हो तर अगर जो बुझ्ता खेल अनुभव कर दूध पौष्टिक तत्व तो हो तर ते आप बच्चा को लगी जो आमा बड़ पैदा हो बच्चा को सीमित टाइम को लगी मत दूध बच्चा को पौष्टिक आजीवन हम हो आजीवन हम है क्योंकि उदाहरण को लगी वहीं दुई तीन लीटर दूध खानु दिन में इन्सुलिन वहाँ को हाई डोज थी सुगर लेवल हाई थी घाव ठीक भाग मैं के खानपीन तो हो दूध लाई छुटाइन मैं दूध छुट्टे बीते इन्सुलिन छुटो ए खानपीन भाई दूध इस सेवन कर भेजिटेरियन थे मछा मसू खान थे अब खाना तो खानु पोक तो लगता मैं फिर बिरा भाई बड़ी भोक लगद फिर अब तब को महसूस करविड भैस कोविड बड़ा तब डिस्चार्ज भर जो बिरामी आए घर में तो मानी लगभग अगि पे जी खाद थ्री टाइम खाना खाद तीन भोक जाग्ने भोक नलाग्न कोविड को लक्षण कोविड लगे भोक जाग्न कोविड कम्प्लीट भो अब शरीर तब कम्युनिकेशन चला राख्पर्यो तेस लगी तब को थ्री टाइम्स खाद को शिकारी में राो प्रसंग कर प्रसंग कर बीएन बी में जब मेरे लेग प्रब्लम भर मैं चाहिए अम्लो काटे है सुधार को लगी म दीपेन्द्र कार्की भाई डॉक्टर आप मो सुगर को लगी काउंसिलिंग करते थे एकचोटी मैं वहाँ मेरे एकजा डॉक्टर पुष्प नेत वहाँ थेरापिस्ट हो वहाँ तो इस डॉक्टर साहब भाग वहाँ गाल हाथ लग्न भर हाँ अब ते तो अभी होना तर हम तब दूध नखानु थी भैन दूध खादा तो दूध को छाज हो तर ते काट अलग पानी हाल पातौल बना खानु वहाँ ने मोटामोटी जो नखाता नहीं बेटर जी हो मैं अलग पची रियलाइज होने क्या योग सके समय नखानु सकून है हम दूध ही नखानु भैन तर का पानी हाल खानु थोड़े खाता फैट अलग कम होने वो सुगर को लेवल कम होने वो धेरे खाता तो स्वाभाविक सुगर बढ़्द भाई क्या अब यह खाना को हिसाब किताब ने मानी रोग लग्स हंड्रेड पर्सेंट जीवर हो मेरे हजरबुआ दुई हजार चौवालीस साल में एट्टी सेवेन इयर्स वर्ल्ड वहाँ से सतासी वर्ष बांच बीत वहाँ ने खाने क्रम वहाँ ने खाने कुछ लिने थो अब राइटिंग एट लिस्ट अरे मैं डॉक्टर ने देखे लिस्ट भाप अच पृथक थी वहाँ टाइम में मत खानु जस्त आज भोलि हेन मानी नौ दस बजे घर में खाना खाँच कस को पार्टी हो बिहा बर्तन हो एक डेढ़ घंटा को बीच में गए तैं खाई रहा हो हम खाने क्रम तो राो स्वाभाविक होनी तैंट अब अलग एक डेढ़ घंटा बस तीन अर्कचोटी भी खाना खाई सकता होता घर आर मैं वहाँ दुईचोटी खाना खाएं अब घर में खाना खाना भन्दन घर भी खाँच लाने खानु पर्ने कति खाना को एवं चैट लिस्ट हेन डॉक्टर दुई तीन घंटा को बीच में फरक राखे मत खा भाषा तर हम असभ्यपन चाहिए विशेषत यह सहर बजार में बड़ी जिस को कारण सहर बजारम बस्ने मानेह ये विभिन्न खाल रोग एकदम डेफिनेटली
वनसी अब हजर ले जुन एटा एक खाल को आईसीयू को अवस्था में डॉक्टर ने लान खोज्ता सचेततापूर्वक हजर आईसीयू में जान मन भाई इनकार कर हजर को एकदम जटिल अवस्था में पुगि थे तेल डॉक्टर ने आईसीयू में लान खोज्ते हुए डॉक्टर ने जटिल अवस्था वहाँ मेडिकल लाइन को मैं छे छ सौ एगार सुगर भैस मैं जी जे होने अवस्था थी हो तो मेडिकल साइंस ने तो बंद हो तर मे पढ़ने सिलसिला मेडिकल साइंस न पढ़ा कार्य भी होता अथवा मन को आप में भाग ऊर्जा भाई पावरफुल मे आप में डिपेन्ड छु हई मे कमजोर छुन क्योंकि कमजोर छुन भाई कुछ मोह हाथ में विश्वास डॉक्टर ने हे आज तल जाए खुई 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 गा छ सौ एगार सुगर बाबा मैं आँदा भी खुई गई खुई आ अलग आँदा गा को तुलना में कम भाई ये मानी छ सौ सुगर भी हो आपने अगड़ी रिपोर्ट अभी उसे मैं तब को रिपोर्ट गलत है हंड्रेड पर्सेंट ठीक हो मैं पच्चीस डॉक्टर कर्मी राज योगी तो सीनारिटी जो थोड़ी लगभग तब को बाईस पच्चीस घंटा के बीच में एक ही परिवार का मानी तीनजा डेथ भैस साइकोलॉजी भी तब को मैं हाल हिट करो नहीं तो हिट कर सुगर को मात्रा भी बढ़े रहे क्या अब अलग मैं धेरे होता इंसुलिन लाँदा भी कहीं कहीं तीन सौ पचास चाहिए भो तर दुई सौ सत्तर देखें तीन सौ बाहर पंद्रह भाग अब वहाँ के खाना पीना का कुरा लियादी भाई खाना पीना कति राम क्या लिस्ट मैं बिहार बिल्ली देखिए चार्ट लिस्ट मईसंग अभी वहाँ के नर्मल लिस्ट तो कागज लेख दे चार्ट लिस्ट है बिहार बिल्ड आगे चार्ट लिस्ट मैं घोपाई दिया वहाँ के देखो चार्ट लिस्ट मैं अगड़ी रखा बिहार में के खानी कसरी खानी भाई कुछ में अस्त भर्खर म लेटेस्ट घटना भी सुना म भर्खर म भैर आगे आई मेरे एकजा साथी संग मेरे ठूल बुआ बीतर मेटोड़ा गा थे संयोग के घूमते घूमते जाना भैर आप एकजा डाट साहब को घर में बस वहाँ के कई कुछ खाई राख्वा स पाड़ी कई कुछ खाई रख्ता खेल मू भेजिटेरियन भाई मैं आपको खाल डाइटिंग खा खाई रहा थे अभी ये कुछ मैं करें क्या मैं मैं वहाँक नाम नहीं डॉक्टर पुष्प भजनेत को वहाँ तो मैं इसे खानु अभी के डाक्टर साहब भाई तब के डाइबिटिज पेसेंट हो भू हो तो भाई तो मैं हिजो तब जूस म खाना भन्द थे मैं डा अब तो डाइबिटिज सही छह मैं ठा हो वहाँ ठीक हो तब खाने नहीं काँचो चीज मत गमला में तरकारी फलाइ रहा मैं जानूँ काँचो सट्टा सब टिप्सु पहाल्सु खाँचु कें खा भाई मेरे बच्चा ने बुझ्ते हैं तर खानी चाहिए ये भूपे डॉक्टर ने भी कुरा इंकित करो नहीं तो राइट चाहिए हो रही अभी एट बहुत महत्वपूर्ण कुरो वहाँ पर उठाने भो रही भर्खर के अब तब आप मीडिया में हो अब स्वामी चंद्रेश तब नाम सुन्न भाला स्वामी चंद्रेश नेपाल को राजनीतिक क्षेत्र में भी एट धार्मिक क्षेत्र में भी वहाँ लगभग पच्चीस तीसवटा विधा में ज्ञाता हो जो विधा का मानेला काउंसिलिंग कर नजिक को वहाँ को भक्त चेला क्या कई समय अगड़ी वहाँ किडनी डैमेज भर हस्पिटलाइज होने भाषा एक बड़ा लेकर आश्रम में बनु वहाँ पर एकदम लमो समय बिरामी हो जिज्ञासा रखे यदि यह संसार में साँचिक राो चीज खाने मानी युग युग युगसम बाच्चा ती योगी पुरुष कर्चन ये मेरा बच्चा देखि को सीकायत हो मेरे मछा मसू खाना थे जिससे ये कुछ मैं आयो कुछ जमा में डाक्टर विसानंद योगी वहाँ लराम्रा कुरा नगरूं वहाँ पर आप भाई जमा को एडे को ड्रगिस्ट हो भाई तर वहाँ ने लिया विचार हेन आहार व्यवहार और विचार आज वहाँसंग मेल खा नहीं आज वहाँ आप जीवन लिवर्तन करते अगड़ी बढ़ु एट अभियान नहीं चलाने भाषा तब जो स्वास्थ्य को कैंप चलाई रहने भाषा मीडिया बड़े विसानंद योगी ने भी तीन टा कुछ लिखा है और कहीं छेन सब कुछ में एट शीर्षक राम आहार व्यवहार और विचार मैं आहार के करने व्यवहार कस्त करने विचार कस्त लिने है ये जम्मे इंपोर्टेन्ट कुछ ये जम्मे चार वा वेद और अठारहवटा पुराण में भाका गीता ने बताए अनुसार का ही एक एज इट इज निम छ क्या इसल सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने फलोअप कर पड़ने होने रेबला बसर कस्ता मीठा मीठा कुरा दिख स्वास्थ्य में बजेट भी तब को अरबों अरब बढ़ाई रहता तर कजी आतंकित एवटा क्रैप्सुल टाइम में मैनेज कर सकते हैं नेपाल अलग यह खाल सिकारी बनी रहता है अब यह कुर्सी में बने विचार कर पड़ने कुछ आज यहां माने यहां डॉक्टर साहब और यहां थेरापिस्ट हु छाई में बस्तर पर आज हमी सरकार को काउंसिलिंग यी कुछ लिख पर् लिख पड़े ठाव में साथी टू साथी है साथी साथी बड़ी ये कुछ वहाँ काउंसिलिंग कर मेडिकल साइंस यहीं फेल भैर मैं सरकार ने चलने पड़ने कैंपेन है तब तो जो एटा मीडिया कर्मी ये आवाज उठा पर्च यो एवटा कार्यक्रम में मत मैडम मैं रिक्वेस्ट कर सीमित न हो यो बुलंद आवाज पुर्यन पर्व ताकि निष्कर्ष निरंतरता अब जी अंत 
र यो आम जनसमुदायलाई जसरी नेपाल सरकारले यो अभियान चलाउनु पर्ने र मिडियाले यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने कुरामा जसरी हजुरले फोकस गर्नुभयो यो आम जनताको दृष्टिबाट हेर्दा वहा हजुर मलाई लाग्छ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र पक्कै पनि तपाईको सुझावलाई हामी मनन गर्ने छौ र जीवन्त अगाडि ल्याउन कोसिस गर्ने छौ र अहिले तपाई भन्दिनुस् के त्यसो भए यति धेरै हस्पिटल यति धेरै डाक्टरहरु हैन यति धेरै औषधिहरु जुन छ र मान्छेले चाहिँ अब अलिकति रोग लाग्ने बित्तिकै ज्वरो आउने बित्तिकै हैन अब एउटा चाहिँ डाक्टरको सहायता लिने अस्पताल जाने कुराहरु सामान्य रोग देखि विशिष्ट रोग सम्म अथवा जटिल समस्या सम्म गइराछन् यो यस्तो खालको स्थितिलाई हजुरले कसरी के भन्न चाहनुहुन्छ सकेसम्म म छोटोमा म तपाईलाई बताउन भन्छु तर पनि प्रसंग 1 मिनेट लम्बिन सक्ला मेरो एउटा जीवनको कहानी पनि म जोड्न चाहन्छु म 2068 साल भनेको आज भन्दा 12 वर्ष अगाडि म ज्वरो आरा बिराइमै बिराइम भएपछि म बानेश्वर बस्ती भरोसा अस्पताल गए त्यहाँ नबसेपछि म सिभिलमा गए मलाई सिभिलमा तीनटा तपाईको एन्टिबायोटिक चलाको रहेछ डाक्टर हरिहर वस्ती जो त्यो सर्जन डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले देखाउँदि डाक्टर साहेब यो के हो त भनेर त्यो तीनटा मलाई दिएको एन्टिबायोटिकमा एउटा दिन फरक नपर्ने रियल एउटा चाहिँ दिदै खासै फरक नपर्ने एउटै दिनै नहुने तर दिएको अवस्था रहेछ त्यो उहाँले दिएको त्यो रिपोर्टबाट बोलियो त्यही भएर त म शिवाउडजी म हाम्रो काउन्सिलर भन्छु यो जोपाई त्यसलाई चाहिँ नराखौँ यसरी यसको इन्भेस्टिगेसन गरौँ भनेर म भन्छु मेडिकल काउन्सिलले यो आवाजै सुन्दैन भन्नु थियो हरिहर वस्तीसँग मेरो सहकार्य भयो र पो उहाँले मलाई त्यो बुझाउनु भयो त यदि म तपाईको चाहिँ अब रोल्पा रोल्पाबाट आएको बिरामी थियो भने त्यो कुरा कसले सुन्ने त्यो मलाई चाहिँ गलत औषधि पर्याप्त छ भन्ने कुरा कसरी पनि थाहा पाउँदैन अनि म त्यसरी बिरामी हुँदा चाहिँ पछि लास्टमा म तपाईँको केएमसी बसे त्यहाँ नभएपछि म गङ्गाराम हस्पिटल इन्डिया गए मलाई डाक्टर बिनु बाबा हरियाले नेपालको प्रोफेसर हुनुहुन्छ ऊ र अनि हाम्रो चाहिँ राकेश जी भन्नुहुन्छ एकजना मेरो मित्र धार्मिक मित्र उहाँले मलाई इन्डिया जान अफर गर्नुभयो म वहाँ गएँ त्यसरी मेरो एकजना नजिकैको साथी बिरामी भएर टिचिङमा बसेको थियो त्यसरी उसलाई के भनेछ त्यो डक्टरहरूले भने अब यो हामीले ज्वरो आइसकेपछि जुन मेडिकल चलाउँछौँ यो आजभन्दा पैँतिस चालिस वर्ष अगाडि हामीले रिसर्च गरेर बनाएर ल्याएको यो एउटा विधा छ अब रोग चाहिँ एकदम आक्रामक शैलीमा अगाडि बढिसक्यो त्यो औषधले काम गर्दैन भनेपछि अब हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने पाटो आयो है चालिस वर्ष अगाडिको रिसर्च चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ अब रोगको क्रम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अब यस्ता मान्छे यस्ता डाक्टर साहेबहरू यस्ता थेरापिस्टसँग नेपाल सरकारले किन काउन्सिलिङ गर्दैन होइन भनेपछि तिनै प्रश्न हो अब डक्टरहरूले डाइरेक्ट बोल्छन् कि इन्डाइरेक्ट बोल्छन् भन्ने कुरा कतिपय कुरामा तपाईँ कोभिडकै कुरा तपाईँलाई ल्याउनु भयो हामी ढिलै भए पनि एउटा समय सान्दर्भिक विषय भए हामी चर्चा गरिरहेछौँ शेरबारू पुनले त हरेक मिडियामा बोल्यो नि मेडिकल साइन्स फेल भयो मेडिकल साइन्स फेल भयो किनभने डक्टर आफै मरिरहेको थिए कतिपय डक्टरहरू त मरे पनि होइन हामी बाहिर हो कसरी भएको छौँ म दुःखको साथ यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सम्झिन चाहन्छु एकै दिन कोभिड भएको मेरो मामाको छोरो उसले चाहिँ टी त्रिभुवनी युनिभर्सिटीबाट उप प्राध्यापकमा नाम निकालेको थियो टेक केयर दाई टेक केयर दाई भन्दै थियो म हस्पिटल ऊ हस्पिटल टेक केयर दाई भनेको तिन वर्ष पछाडि एउटै मेरो मामाको छोरो बित्यो क्या कोभिडले कोभिडले नै बित्यो अब खानपानमा चाहिँ उसको मेरो अलिकति शैली फरक थियो ऊ अलिक मान्छेहरू पनि गर्थ्यो तर त्यो बिचमा उसले केही खान पनि सकेन अब पछि उसलाई चाहिँ हट एटेक भनेर रिपोर्ट दिएको रहेछ तपाईँले बाँले छु नि आज म सम्झिन चाहन्छु बितेर गए पनि एक दिन हामी पनि अन्त्य त हुन्छौँ त्यो मेरो भाइलाई पनि सम्झिन चाहन्छु अब त्यो मेडिकल साइन्सले चाहिँ वास्तवमा त्यतिखेर काम नगरेकै हो किनभने म यो सबै मेडिकल जगतमा म केही पनि नजाने मान्छेले दोष थुपार्न खोजेको होइन तर त्यही विधाका मान्छेहरूले त भनेको हो नि अब मेडिकल साइन्स फेल खायो भनेपछि एक खालको यस्तो आक्रामक स्थिति थियो त्यति बेला डक्टर नर्स पनि नरहन सक्ने सबै यो मेडिकल एउटा लेभलको मान्छेहरू सबै ध्वस्त त हुने तर हामी बिरामीहरू बाँच्न सक्ने खालका परिवेश पनि निम्तिएको थियो तर बाहिर हो राज्यले भने 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 अब बिमा आतङ्क देखिराख्नु भएको तपाईँले पैसा दिएर पाएनन् होइन अनि दुई सय तिन सय देखा मान्छे लाखौँ रुपियाँ पैसा लिएर हिँडे होइन त्यो खालको परिवेश छ म त अब आर्थिक पनि धेरै तपाईँको अब क्षेत्रीपछि त्यस पछाडि चाहिँ हजुरले यो डक्टरको हस्पिटलमा जाने उपचार गर्ने र फेरि एउटा 
जुन एउटा प्राकृतिक उपचारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएको पुष्प सरको सहायता लिँदै यो विभिन्न जिग्जाग हुँदै गर्दा हजुरले यसको अध्ययन गर्दै गर्नु भएको छ यसको अर्थ हैन मैले गरिरहेछु गरिरहेको छु म डाक्टरहरु पनि सहकार्य गरिरहेको छु म बाबुका श्रेष्ठ मेरो जो अम्लो काट्ने सर्जन डाक्टर हुनुहुन्छ मलाई पनि उहाँको कुरा लिन्छु हो हो अब यो एनिमल प्रोडक्ट भन्छ अब शिवा गुरुजी तर तपाईले विचार गर्नुस् भन्नुहुन्छ बुढो बुढो मान्छे अब दिपेन्द्र कार्कीसँग त म टक नै गराइ उहाँको टेबल बस्छ है तर उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट भन्न सक्नु भएन इनडाइरेक्ट चाहिँ हो नै भन्नुभयो तर यो कुरो एकदम साच्चै राख्नु होला जब आमा को पेट बड़ बच्चा को जन्म हो जन्म भैस छ महीनासम मत्र रह दूध खाने अधिकार ते भर राइस फिडिंग भाँच अब दूध ने पुग्द पोषक तत्व पुग्द भो दूध न भाई भी हो तो राइस फिडिंग चाहिए भाई धर्म सत्य कुरो इस एकदम हमी अब निर्धक्क भर हम मूल्यांकन में हजर को विश्लेषण में हजर को अनुभव में जे सुझाव करूँ स्टडी को क्रम में हजर हो सायद आम नेपाली ये हि राख्स है देश विदेश इसको पक्क भी वहाँ मनन कर खैर म एक पुष्प सर तीर जान चाहे पुष्प सर हजर नेपाल स्वास्थ्य को विधा मेंी स्वास्थ्य जीवनशैली में ढाल्छु लिया अभियान चलाई राख्स अभी इसो करते हजर जो ठूलठूला विद्वान डॉक्टर अथवा ठूलठूल एटा हस्पिटल चलाने संचालक ठावट कुने खाल अब्सट्रैकल कुछ अवरोध आगे अब इसमें अवरोध आने ठावन रर्ने अवस्था कहाँ पीड़ित होना भाई मैं वहाँ को व्यवसाय में तो यदि तब तब दुईजना को कुछ सुंदर तो जीवनशैली बदलने कुरा हम खानपान बदलने कुरा है हमारा कई सप्लिमेंटर डाइट युक्त खानेकुरा प्लस कर पूर्ण रूप में स्वस्थ लाभ लिख सक तेल आज हम जो जो ठाव में हिजो एटा ठूलठूला मेगा हस्पिटल में गये है ठूलठूला नाम चले डॉक्टर कहाँ गये तर ते गए हमी लगभग स्वास्थ्य लाभ लिख सकेन आज हमी सामा प्रक्रिया में गए स्वास्थ्य लाभ लिख सक रो अभियान में अगड़ी बढ़ऊँ अभियान चलाने क्रम में होने यो अवस्था में तो वहाँ को तबर को कुरा तबर को अभ्यास ने तो ठूलठूला हस्पिटल और डॉक्टर खाले चुनौती बनो न यो मेडिकल सेक्टर में सींगो मेडिकल नहीं चुनौती वहाँ आपू हमी अध्ययन विषय आपू आप ठीक होना सकें वहाँ पश्चेता क्योंकि यह तो देखिए उपेन्द्र देव कोटा अर्क को टाउ को फोर चिरफार करने डॉक्टर है आप पीड़ा ने कैंसर भर जानू भाई है अखिल एक दिन तो रोग ने नहीं जितने रहता भाई तो भैस पुष्टि कति अब हे राख्स डॉक्टर सर्जरी गए रूम में आईपुग्दे हार्ट एटैक भैर डॉक्टर लिने भर्खर लेटेस्ट हम पोखरा में एकजा युवा डॉक्टर पच्चीस वर्ष को श्रेष्ठ कि नाम मैं कन्फ्यूज भाई हस्पिटल बड़ सर्जरी कर रूम में आईपुगने बितिक वहाँ हार्ट एटैक भर हस्पिटल पुर्या वहाँ गई जानून पीछे ती को हस्पिटल हज वहाँ लेप भैन क्या मूलुक ने दक्ष युवा गुमा है गुमा है डॉक्टर जस्तु कति लगानी भाला कतिपय चीज में के होता हम साधारण जो सीओले करने काम हमी ते खुकुरी तरवार यूज कर सेम बिरामी उत्पन्न के सीए के रूम क्या सानों चीज बिरामी अंत सानों चीज यूज नगरिकन तब कहीं ठूल चीज यूज कर कहीं क्योर होना सकून भैन न आखिर सान चीज बने खानपीन बड़ बिरामी भो ते सुधार कर रोग ठीक होने तो ज्वलन उदाहरण यहीं हो तब अस्त नहीं भर्खर मैं माइग्रेन ठीक भक्त बिरामी भेटाएं सुगर का कैप्सुल छुटे बिरामी भेटाएं वहाँ तो वर्षों देखि खाई रख्त मचुम पड़ रहा कि यो यो बिरामी ये क्रोनिक केस ये भयावह मृत्यु मुख में पुग्न सकता पुग्न लाई सकता व्यक्ति मैं पुनर्जीवन पाए भैंद मतलब अच्छा मैं लगे भर मैं यहाँ स्टूडियो मार्फत है यूनिवर्सल टेलीजन मार्फत तैयार को अनुभव तैयार को अभ्यास तैयार को अभियान लम सर्वसाधारण के बीच में पुर्यान को लगी ना मैं यहाँ निमंत्रण करें महाँ मार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँ यहाँ को बड़ो सान्दर्भिक बड़ो रोचक रड़ो जीवंत जब व्यावहारिक विषय वस्तु यहाँ राखद रो भाई अब हमी पुष्प सर भेटना पर्यो हम कह संपर्क करने अथवा जन समुदाय के तबला आपू स्वास्थ्य लाभ लिखो चाहे डॉक्टर होगा अथवा जो कोई रोगी ने संपर्क कर पर्यटन कह संपर्क करने ये नया बस पार्क भाग अलग अगाड़ी बालाजी चोक भाई ओ रीच में पुरानों गंगा हल को ठैक्क ओपोजिट साइड में यूनिवर्सल टेलीजन को कार्यालय आजीवन तेल्थी बन सकूँ 
तो पनी without medicine दवाई बिना र अब अंतिम मैं यो ना परसेंग और अलग जोड़ ना मिला जिले मैं zero voltage therapist पनी हूँ वरनु बो जिसको बारे में थोड़ी राह दिन zero volt therapy पानी को शरीर हो चाह शरीर में भाई को current है zero बनाऊं ने तेल है बनी जा zero volt है तो अब आम इशारा पर्तक से समझ जाए मैं ले गौरेर देखाऊं चु लाइव देखाऊं चु र तेल क्या फायदा दिन जाम लाए तेल ले समग्र में क्या बताने सब ये रोग आ रहे हो हमरो यूमिनिटी ले ठीक गौर दे डांस आगे यो बने कुछ सॉर्की दिन रीडाम बन जाओ बॉडी को घड़ी बिगड़े पची के बन जाओ मने कोई लेके ओ बारखरे 5G वितरित को चाव मोबाइल बायो टेलीविजन लाइट बायो इसको रेडिएशन ऐमला पनी के उनसे असर कर रहा है शरीर में असर कर रहा है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तेल ले चाहिए ना असर कर रहा है ना अब तेल को असर ठीक करने बंदा केरी जीरो बोल्ट शरीर को त्यो करेंट होना तेल एक चोटी वन टाइम सर्विस चा ऐसो कई सामान और लाई स्पेंड करने हो लाइफ टाइम तो पहले फ्री पाउन हो गए त्यो बने को अर्थ जमीन हो जमीन से कनेक्टिंग होने वित्ती के क्यों उनसा बंदा केरी शरीर को जे करेंट जीरो बोल्ट उनसा अने तो पहले आप ही ठीक होना शुरू होने चाहिए अब ऐसा उदाहरण तो जरूरत है रचा किंच अब पहली का मैंने शुरू किया स्टोंग थे मतलब उन्हें खाली खुट्टा जमीन में इंतेक आठ घंटा दस घंटा परिश्रम करते जमीन में उन्हें बनाले जूता चप्पल नो लगाया रह जमीन में दूसरा घंटा इन्नो चीं स्वास्थ्य को लाई लाभ दायी होनी है एकदम 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 ये जितने कौन संभव चाहिए ना वने अब यो अजूर को जोन जिलों में देख थेरापी जो जोन टेक्नोलॉजी से तेला यूज़ करना गर्दा स्वास्थ्य लाभ लीने स्वास्थ्य लाभ मज़ाले चाहे विषय वस्तु औरों तपायर को स्वास्थ्य उपचार को विदा मा की की कसरी जी अब उपचार करने उनसा रा अब यो विभिन्न पीड़ा मा विभिन्न रोग ले ग्रसित भागो व्यक्ति औरों कसरी उपचार करने उनसा कसरी लाभ लीनु वो तेस मध्य अमरो बाल गोपाल सिवा कोटी सौर ले कसरी स्वस्थ लाभ भाई रखनु बाँसा कुन कु अयो यार को अभियान अगरी बड़ोस र आमी यो यूनिवर्सल टेलीविजन ले पनी निरंतर यार को जो अभियान लाई प्रशान्त करने सकूं र आम नेपाली सुस्त बनना पावस र कम पैसा मा बिना साइड इफेक्ट आई ना आमी ले ची स्वास्थ्य लाभ लिए र हमरे समय लाई जो अधिकतम पुरे घरे र हमरे जीवन सहीली अच्छा यार सौराल होस संबंधित होस यही अभियान में यार को साथ रहो उस योपनी फेरी वहाँ यार लाए पुनः आवश्यक पड़ता और उस चीज़ और उपनी अजा जानकारी लेना को लागी यार लाए निमंत्रण करने चु अहिले को लाई बने यार को बीच में आर्थिक आवार व्यक्त कर दे आज को लाई कार्यक्रम है हाँ शिवा आजुलापनी य आप ऊपर नहीं हेल्थी बनोस और उलाई नहीं हेल्थी बन बनाऊँ ना मदद करनोस जब अगर तब पे आप ऊपर हेल्थी होने ना बने राष्ट्र कोई ले हेल्थी होना हेल्थी ना होने बने को जेले गरीब होने हो जेले स्वाकी ने हो तेल लगा रखे स्वास्थ्य ने दानों स्वास्थ्य ने दानों स्वास्थ्य बचाऊँ धनी बनो कौशली बनने विदा चाहे जालन तो उदाहरण सा तो पाइने ठुलो पुष्यो खर्चा कर कोई ले येल पाऊँ उन्ना इसमें भरम ना पारनो स्वास्थ्य ने दानो तेज लेकर देखेरी यो चैनल लाइचे सब ये तेरा सब्सक्राइब करना नवीनसिंह वाला लाइक शेयर करना नवीनसिंह वाला जो कि जल्द सान इनफॉरमेशन ले उल्ल ठुलो जिंदा जीवन पाऊना सकता तेज को लागी चाहे ये स्टूडियो में बोला है रामिला ही दी सब दरा हन दिन बाएगा मा वहाँ तो पहले धीरे धीरे धन्यवाद दिन चक्र होता है। हाँ, नमस्कार। यार उल्लाइ मो आदि का बार बैठते करने चांस हो। हमरो पुष्पा बसनेत सर जस्ले जीरो बोल्टेज थेरापिस्ट बने रा आपला चिनाउन होन्सा रा डाइटिशियन बने रा पनी चिनाउन होन्सा रा यही अभियान में आज थप्परे नेपाली रा पुनर्जीवन दिन सफल होन बाको चा रा हमरो बाल गोपाल सिबा कोटी सर जो सुगर को एकदम ग्रसित पीड़ित होनुं थियो रा इस तथ्यप्रे पैसेंट औरु होनुं चा वार ला आमी बारंबार यो कार्य कम ले उन्हें चों रा ऐले ला बने आमी कार्य कम वड़ा चाहे विदाउन लीना चांस हो अस्तर नमस्कार